and super talented Mrunal Thakur, the visionary behind the film director Mr. Gautam Tinnanuri and producer Mr. Aman Gil. Hello, hello Gautam sir. Hi Mrunal. Great. Are we all settled? Everyone comfortable? Perfect, yaar. Kitne beautiful lag rahe sab. <laughs> Shahid Mrinal, Gautam sir, Aman. Uh, my first question, Shahid, to you. Um, obviously, or agar media ko dekar lag nahi raha, everyone's very, very excited for the film. And aapki last film, Kabir Singh ke baad, this is going to be your next film, you know, which means there's a lot of excitement, everyone wants to see you on screen. But at the same time, I feel like there is also a lot of expectation that comes with that. Um, how are you coping with this or what are the thoughts that you have um, about this? Uh, first of all, good afternoon, everybody. Um, it's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside. So first of all, to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully you're all cooled down now. Okay, there gaya. Chup rahe tu dek. Hi, mere Kabir Singh. Zor dar taliya. Nahi, Kabir ki kabi galti nahi ho sakti. Galti dusre logo ki hoti hai. But love you guys and uh, sorry for the fact that it's so hot. Nobody can do anything about it. We're all dealing with it. Um, thank you to all the media in the back and everybody who's seated here for coming here today to see the second trailer of Jersey. Uh, <laughs> we never really thought we'll uh, have to make a second one. It's difficult enough making a first one. Um, but uh, I guess sometimes when a film is special, it has enough material to be able to make a second trailer. So first of all, I'm very proud of the entire team that we were able to. And I must say that the second trailer was wholly and solely handled by um, Gautam sir. Uh, we all turned towards him and said that kisi se kuch nahi ho raha hai. the marketing team also was very confused about how to make a second trailer but i mean he has lived with this film for i think five years now four years four or five years um so i think he understands the heart of jersey and the heart of arjun talwar and the heart of the relationship between arjun vidya and kittu and he came up with a trailer that i felt uh, was very powerful very impactful i think the first trailer was really the heart of the film you could see the emotionality of the film. You could understand the, you know, the mood of the film. And this trailer really is the, you know, call to action. 14th April, here we come. We're ready to go. We've dropped our second trailer. Proud to be here. And uh, I'm coping all right, brother. I'm coping all right. You know, sometimes I need a little bit of IV and stuff like that. But <laughs> other than that, I'm good. I mean, just before I came on stage, they were like, they just pulled the drip out. I was like, all right, let's go. I'm on. You know, put a colorful jacket on. Look sharp. Feel good, have a smile on your face, always works. Sound, sounds like a very shy thing to say. Well, I mean, tell me one thing, what was the first thought of Subhay? 
बहुत सारे थॉट्स होते हैं एक्चुअली सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो यूजली माई सन इज सिटिंग ऑन माई चेस्ट That's how I wake up in the morning. So I wake up with a like you know like a it's like papa. You know that's usually how I wake up. Um so yeah today was no different. Uh, the mornings are dedicated to the children Absolutely. and uh, the afternoons are dedicated to films. Well thank you Shahid. La Mrinal aapke paas aa jate hain. Mrinal um should I call you Vidya? I would love that. Yeah. Perfect. So aapke paas um you play this very strong female character in this film which we've seen as a trend uh, over a lot of film choices that you've made uh, be it you know to fun super 30 dhamaka uh, what is that one character trait that you look for or what are some things that you look for in the roles that you choose well thank you for asking me that question and uh, good afternoon everybody i'm so happy to see you all again thank you uh and coming back to your question well i think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character but to be able to play a journalist to be able to play a dancer to be able to play uh a receptionist in this film <laughs> working for a hotel so she has a identity of her own she's independent and she is able to make she's making sure that the family is financially stable so i feel like there is a evolution as far as writing the characters uh, in terms of bollywood heroines are concerned and i would really like to thank gautam sir for uh, for giving me this opportunity because it's such a meaty role and one of the most difficult role that i have played uh, first of all to be in front of shahid you end up like forgetting your lines and then you have a scene where you have to slap him then you have a scene <laughs> where you're romancing him so you know it was uh, overwhelming and uh, yeah i must say that uh, all the wives are not similar you mm-hmm. know uh, is room mein i'm sure aap mujhse uh, you will agree with me ki har ek ke wife mein alag alag qualities hoti hai so i'm happy that i am contributing and it's such a great role and next time i'm sure ki mujhe ye questions nahi milenge ki mrunal you always play supportive roles is film mein kya hua <laughs> no at all <laughs> so this is a very special film for me because uh, i uh, it was very like i mentioned it was extremely difficult but uh, having said that there is one person in your life who will always push you to become better and uh, like in this film you see the kittu is the driving force for uh, arjun you know to to get what he really wants which you would see in the film uh, i would really like to thank my father because he's someone who really inspired me to be not just a better human but a better actress that was absolutely lovely thank you so much mrinal uh, gautam sir man of the hour um film 10 days away i mean it has been postponed since the last time the pandemic happened so many emotions right finally film aa rahi hai kaisa lag raha hai uh good afternoon everyone thank you so much for coming uh yeah as you said uh, finally we are coming on 14th of april um really uh, thankful uh, to the producers of the film who got a lot of patience to uh, find us a date uh, after uh, so much uh, time and uh, yeah i mean um, uh, we we uh, postponed our film 3 days before release uh, it was uh, pretty dramatic for me when we uh, postponed that because right after i got the news that we are uh, we uh, postponed the film i was actually passing through uh, city mall where they're putting the hoarding of uh, jersey <laughs> so uh, uh, yeah i was feeling bad about the guys who are taking so much effort to put the what do you say the hoarding uh but yeah we are back again and hopefully i'll see a hoarding when i'm going back to hyderabad now <laughs> uh yeah very happy very excited and we want uh, this film to come in theaters and everyone um, enjoy in theaters hopefully yeah uh, you will all love the film thank you thank you so much gautam sir we loved the trailer i'm sure you would agree with me that we love the trailer um can we go to aman sir aman sir can we have a small question for you as well same question aapki hi film hai और इतना टाइम लग गया इट टुक सम टाइम बट इट इज हियर फाइनली टेन डेज अवे हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दिस होल सिचुएशन जिस गौतम सेड लाइक वाइज भी वही सेम फीलिंग थी डिसम्बर से लेकर अभी तक जस्ट वेडिंग एंड वेडिंग एंड वेडिंग एंड जिस एक्साइटेड टू ब्रिंग द फिल्म टू यू आप लोग देख सकते हो ट्रेलर से इट्स अ बिग स्केल फिल्म इट्स नॉट जस्ट इट्स इंटरमेट स्टोरी बट बिग हार्ट बट 
cricket's big, visuals are big, so we wanted to bring it to the big screen. Mm -hmm. And that was a fight always, and we didn't want to go anywhere else. So now I'm excited. How lovely. Thank you so much. Um, we will now open up to all our lovely media personals. Uh, one by one, we'll take questions. Um, hi, Shahid. Uh, Ravi from ABP News. Hi, Ravi. How are you? Uh, hi, I'm fine. Uh, Shahid, uh, लगभग दो दशक दो डेकेड हो गए हैं आपके करियर को और लगा पिक्चर के लिए दो दशक हो गए मैं बोला नहीं यार दो महीने हुए मैं जानना चाहूँगा कि बॉक्स ऑफिस का प्रेशर कितना होता है एक फिल्म परफॉर्म करे बॉक्स ऑफिस पर क्या अभी भी आप उस चीज को लेके काफी नर्वस होते हैं और फिल्म रिलीज से पहले क्या कुछ आपके मन में चल रहा होता है या ओवर द इयर्स आप सीख गए हैं कि यार जो भी होगा देखा जाएगा मतलब कुछ बताएंगे इसके बारे जो भी होगा देखा जाएगा पर तो लाइफ चलती है तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव इट्स यू ऑलवेज हैव टू गेट अप रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस यू नो दैट्स हाउ लिव माय लाइफ जैसे आपने कहा मुझे ऑलमोस्ट दो दशक हो गए हैं अठारह साल हो गए हैं और नहीं उन्नीस साल होने वाले हैं इस साल और अगले साल बीस हो जाएंगे सो आई बीन हेयर फॉर वाइल आई डोंट फील दैट ओल्ड बट आई बीन हेयर फॉर वाइल क्या है दैट एक्चुअली uh, जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिकॉज uh, आपकी फिल्म का जो पोटेंशियल होता है वो उसका जॉनर और उसकी रीच uh, कितनी हो सकती है uh, उस पर डिपेंड करता है यू you नो know? और अलग अलग सब्जेक्ट्स जो होते हैं एज यू स्पेंड मोर टाइम एज एन एक्टर एटलीस्ट मुझे थोड़ा वक्त लगा है समझने में um, क्योंकि मैं थोड़ा एक्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ मैं स्टार्डम वाले बैकग्राउंड से नहीं आता मेरे फादर जो थे वो एक्टर थे यू नो तो हमेशा बहुत प्योर वे में मुझसे डिस्कस करते थे मेरी मॉम भी हमेशा से कलाकार थी तो वो हमेशा कलाकारी की बात करते थे वो बिजनेस की बात इतना शायद जानते ही नहीं थे मुझसे करने के लिए तो वो शायद मैंने खुद समझा है पिछले ये जो बैठे हैं ना मेरे साथ इनको मैं अठारह साल से जानता हूँ अठारह साल बारह तेरह पंद्रह साल जब भी मैं इससे पहले आए थे ये तो हाँ आई थिंक पंद्रह साल हो गए और जब भी मुझे कुछ भी नंबर्स का पता करना होता तो मैं इनको फ़ोन करता था और अब फाइनली ये अपनी पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ अमन ताली बजा दो यार प्रोड्यूसर ने आपका भी पहला दिन आएगा लोग ताली बजाएंगे अच्छा लगेगा यू नो सो सो हमेशा नंबर्स ये मुझे बताते थे और धीरे धीरे समझाते भी थे कि यू नो अलग अलग जॉनर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की ऑडियंस होती है मेरे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है मैं उसको मैक्सिमाइज कर पाया या नहीं जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर यू नो सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है अब कि मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला जितना इमोशनल मुझे फील हुआ अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊं कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक यू नो एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते वो आ जाते हैं लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए शायद आपने पापा का जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स माने जाते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक चीज अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आपने बेस्ट क्वालिटी क्या इम्बाइब की है अपने पापा से बतौर एक्टर या बतौर सन क्या बताना चाहेंगे वो आपको डायरेक्ट भी कर चुके हैं पहले और फिर से काम करने का मौका मिला है तो क्या कहना चाहेंगे एक बेस्ट क्वालिटी जो आपने इम्बाइब की उनसे उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं लेकिन एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है वो मैंने अपने डैड में देखा है वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर अप्रोच हर फिल्म को हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं और उनके जैसे दिग्गज कलाकार अगर इतना हम्बल रह सकते हैं तो हमारी क्या औकात मैंने यही सिखाया 
Hello, Shahid sir, in front of you. What's yeah. up, brother? Yeah. So the trailer two is also looking fantastic. So congratulations to the. Thanks, yeah. पहले किसी इंसान ने response तो दिया हम लोग तो ये सोचे जवाब तो दे देंगे बट लगा कैसा? Yeah. So I'm so happy you liked it. Thank you. Being a cricket fan, uh, it's look fantastic and uh, अभी तो young हूँ फिर भी relatable लग रहा है. तो या. So my. अभी तो young हूँ मतलब शादी नहीं हुई तेरी. नहीं बिल्कुल. शादी के बाद suddenly old हो जाएगा तू देखना तो. Okay. So the question is, cricket में timing बहुत important होता है. एंड uh, जैसे कि हमने देखा कि मूवी एक दो बार पोस्टपोन हुई दिसंबर में फिर अभी फोर्टीन खैर आज के टाइमिंग क्लासेस के बारे में तो छोड़ ही देते बट uh, मेरा क्वेश्चन यही था कि मूवी uh, में दिखाया गया जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि करियर में भी एक शिफ्ट लाने के लिए टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है मुझे ना मेरे uh, काफ़ी एक uh, बहुत करीबी बहुत सीनियर लाइक फैमिली मेम्बर थे उन्होंने कहा था कि uh, जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है दे आर लाइक यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रीज और अगर आप देखें जब भी जोर की हवा चलती है तो बड़े पेड़ गिरते हैं छोटे पेड़ नहीं गिरते वो ऐसे मूव करके एडजस्ट हो जाते हैं और बड़े पेड़ जो होते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं वो गिर जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू बी मोबाइल यू नो एंड उन्होंने यही कहा था कि जब आपको जल्दी सक्सेस मिलती है तो आप बहुत आपको समझ ही नहीं आता कि जिंदगी में कभी कभी यू नो टाइम के साथ थोड़ा एडजस्ट करना जरूरी है और जब थोड़ा लेट सक्सेस मिलती है तो क्योंकि आप शुरुआत से जिंदगी को फ्लेक्सिबली जीना सीख लेते हो कि भाई कभी सक्सेस आएगी कभी फेलियर आएगी तो लाइफ में आप चलते रहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो मुझे उससे ये सीख मिली थी कि कभी कभी थोड़ा लेट अगर सक्सेस आए तो शायद वो जिंदगी के लिए बेहतर है बिकॉज इंसान भी तो अच्छा बनना है और कुछ सीखना भी तो है सिर्फ सक्सेस लेके क्या करेंगे हलवा बनाएंगे उसका जिंदगी भी तो जीनी है शाहिद मेरा सवाल आपसे है कैसी हैं आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज ये जो बिंदी लगाई है ना आपने आपने गेम कर दिया है तो साइड में तू क्यों शर्मा रहा है तूने थोड़ी बिंदी लगाई है जी जी तो मेरे मेरा सवाल आपसे ये है अभी अभी आपने कहा कि आपके माता पिता दोनों बहुत मेरा दो सवाल है इसी से जुड़ा हुआ आपने कहा कि मेरे माता पिता दोनों बहुत टैलेंटेड एक्टर थे तो क्या कहीं कोई हैं हैं वो हैं है, आप थे बोलेंगी मुझे घरे चपेट पड़ेगी तू होगा थे हम तो हैं माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी मच इन द जोन दोनों बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं थैंक यू जी तो क्या कहीं जो आपने कहा कि उससे कम मैं होड़ नहीं दे दू, दूंगा जो आपका जो डायलॉग है और आपके आपकी आप क्योंकि आप खुद पिता बन चुके हैं तो क्या आपके बच्चों जैसे किटू ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी एक जर्सी को लेकर उसी तरह क्या आपके बच्चों ने कुछ ऐसा किया जिसने आपको कुछ आप में बदलाव लाया सबसे पहले तो आपका बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ तो मुझे वो रिश्ते वो रिश्ता समझ में आता है क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है चाहे आप कितना भी कोशिश करें वो आपको हमेशा ऐसा लगता है वाई डज नी अंडरस्टैंड मी वाई डज ई डू दिस वाई डज लेट मी बी मी आई वॉन्ट टू बी मी ये सब एक तरफ लगता है लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे बिकॉज एक पेरेंट का जो अपने बच्चे की तरफ जो एक इमोशन है लाइक like, मुझे ऐसा लगता है कि यू you नो know, जब आप अपने थर्टीज़ में पहुंच जाते हो तो आपकी ज़िंदगी एक खुली किताब होती है जो आप कहीं बीच में हो यू you नो know, अगर सौ पेज की पन्ने की किताब है तो आप कहीं चालीस पचास पेजेस पे हो आपका हर रिश्ता जो है वो चालीस पचास पेजेस का बैगेज लेके चल रहा है लेकिन जब बच्चे आते हैं तो वो एक नया रिश्ता होता है उसको आप वन से फिर से स्टार्ट कर सकते हो और वो बागडोर आपके हाथ में होती है कि आप उसको कैसे निभाना चाहते हो तो आई थिंक उसके अंदर एक इनोसेंस होती है जो बचपन में आपको महसूस होता था अपने रिश्तों के बारे में वो आप फिर से एक्सपीरियंस कर सकते हो एज अ पेरेंट यू नो सो वो चीज़ मैंने आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट समझी कि यार ये तो बच्चा इनोसेंट है मैं जैसा रहूँगा ये मुझसे वो सीखेगा और हमारी रिलेशनशिप यू नो मेरे मे, उसका दारो मेरे ऊपर है यू नो जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर था उसका दारो यू नो सो वो बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने सीखी है और दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का वो था कि आ, क्या पेरेंट्स जो कि बहुत अच्छे एक्टर तो आ, एक्टर और सुपरस्टार तो आप बनते ही क्योंकि आप बहुत हैंडसम हैं 
बहुत गुड लुकिंग है मैंने आपको खूबसूरत बोला तो आप भी कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं आपने थैंक यू नहीं नहीं मैं मैं ऑनेस्टली मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया जी जी लेकिन लेकिन एक्टर होने का कितना आपके ऊपर वो था प्रेशर था कि प्रेशर नहीं था एक्चुअली मुझे लगा ही नहीं था मैं एक्टर बन पाऊंगा क्योंकि एक्चुअली ज्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि मैं डैड का बेटा हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेपरेटेड थे और मैं बॉम्बे में नहीं रहता था मैं बॉम्बे में काफ़ी लेट आया और यू नो मॉम सिंगल पेरेंट थ्री यू नो मैं और ईशान मैं थोड़ा बड़ा था ईशान तो बहुत ही छोटा था um, तो मैंने कभी किसी को बताया भी नहीं और तो मुझे पता भी नहीं था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे तो एक्चुअली फर्स्ट फिल्म जब मिल गई मुझे और बन गई तो लोगों ने जाके थोड़ा यू नो वो टाइम पे आई थिंक गूगल होता था नहीं होता था वो टाइम पे आई डोंट नो इफ इट वॉज दे बट नो बडी नहीं था ना टू थाउजेंड थ्री रीड एफ या हू या हुआ तो वही तो सर्च इंजन आई थिंक इतने नहीं थे तो यू you नो know, लोगों ने जाके पता किया कि ये कौन है तो पता चला अच्छा ये ये है तो वो एक्चुअली मेरे डेब्यू के बाद हुआ तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा यू नो लाइक मृणाल तो फिर भी टी की बहुत बड़ी स्टार है यू you नो know? मैं सीरियसली कह रहा हूँ ऑनेस्टली यू नो शी वॉज वेरी वेरी पॉपुलर ऑन टी बट uh, मेरे लिए तो ऐसे ही था ये मेरी पहली पिक्चर नहीं चली तो मेरा तो मतलब एकदम आउट हो जाऊंगा मैं सो सो आई आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग दैट आई एम एन एक्टर और मुझे मैं जानता हूँ लोग शायद ना माने इस बात को क्योंकि मेरे पेरेंट्स टेक्निकली एक्टर्स हैं लेकिन वो ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे हाय एवरीवन प्रीति यर फ्रॉम फर्स्ट वेरा यू प्रीति तुझे तो तुझे तो होस्टिंग वोस्टिंग करनी चाहिए यार यार तू चले जा यार वी डोंट नीड यू है ना प्रीति है ना यहाँ पे और वैसे उसका नाम भी प्रीति है तू चले जा ओके सो प्रीति यार फ्रॉम फर्स्ट इंडिया फिल्म में मेरा सवाल आप सब से है कि इस मूवी से क्या कुछ इंस्पिरेशन मिली है या फिर क्या कुछ मोटिवेशन मिली है आप सबको फर्स्ट साइड नहीं फर्स्ट डायरेक्टर बिकॉज़ यू नो उन्होंने फिल्म बनाई है है ना या आई टोल्ड दिस अर्लियर आल्सो आई मीन द बेसिक आईडिया राइटिंग दिस स्टोरी केम फ्रॉम द थॉट दैट वी वी ऑल गिव वैल्यू टू पर्सन on the amount of success he had so we always quantify the success and see this person is greater and this person is much greater but uh, we we might be forgetting uh, the similar people around us having the same skills but uh, not as successful as they could be uh, so the idea uh, of the story came from that point where we need to tell uh, the story of all these people irrespective of their success so these are the people all around us so that's how it started and uh, then we thought uh, it, it it would be nice to have a sports uh, background uh, to the film because uh, the the other fields might be a little different in business probably age is not a factor physical agility is not a factor but uh, for sports it's definitely a factor so we thought uh, i mean writing wise that would be a go- uh, good barrier uh, for the character to grow because it's something which you can't do anything so that's how it started yeah यू नो लाइक मैंने पहले भी कहा हमारे ज़िंदगी में वो एक इंसान हमेशा होता है जो हमें पुश करता है कई बार हमें हमारे फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता जो हमारे करियर चॉइसेस है आई एम श्योर इस रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे होंगे उनको अपने फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला होगा इट डजेंट मीन दैट यू डोंट लव योर फैमिली यू नो वी ऑल आर परमिशन लाइक आई एम अ परमिशन चाइल्ड जब तक मुझे परमिशन नहीं मिलती है मैं हंड्रेड नहीं कर पाऊँगी Uh, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस फिल्म हाउ इट हैज़ इम्पैक्टेड मी मैं आपको बताऊंगी जो लास्ट फिल्म मुझे जिसने मुझे uh, मेरा करियर चेंज हो गया मैं बी करने वाली थी डेंटिस्ट बनने वाली थी मैं शायद आपको क्लिनिक में मिलती लेकिन आज मैं यहाँ पर आपके सामने बैठी हूँ वो है थ्री इडियट्स क्योंकि उस फिल्म में मुझे ये सिखाया कि आप अपने दिल की सुनो वैसे ही अगर जब मैंने यही कहा कि मुझे किसी भी हट मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म क्योंकि इस फिल्म ने द समथिंग विद इन मी मूवड क्योंकि काफ़ी सारे चीज़ें चीज़ों की शुरुआत तो हम कर देते हैं पर ख़त्म नहीं करते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता क्योंकि कोई कंडीशन होती है सपोर्ट uh, नहीं मिलता तो इस फिल्म में ज़रूर आप देखेंगे कि किस तरह से अर्जुन तलवार वापस वो अपनी जर्नी शुरू करता है उसी तरह से मैंने भी अपनी जर्नी वापस शुरू की थी दो तीन साल टीवी के छोड़ने के बाद सो फॉर फॉर मी कहीं ना कहीं मैं अर्जुन को अपने आप को वहाँ पर देखती हूँ मैं बुलबुल को वहाँ देखती हूँ मैं मैं काफ सोनिया को वहाँ देखती हूँ कि 
there is that one thing which will always be around you a person your friend your teacher your child your grandma or your friend whoever that be mere ek request hai aap logo se jab aap ye film dekhenge apni puri family ke sath to please ek phone us insaan ko zarur karna aur kehna ki thank you today kyunki jab maine film dekhi december mein to maine मैंने अपने डैड को बोला कि डैड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया मेरे एक्ट्रेस बनने के खिलाफ थी लेकिन आज मैं उन सारी फिल्मों का हिस्सा बन रही हूँ बकायदा जर्सी एक ऐसी फिल्म जो आपके अंदर का यू नो जो पैशन था वो जिस भी कारण बुझ गया हो वो इट विल इग्नाइट द फायर विद इन यू दैट्स वॉट दिस फिल्म हैज डन टू मी मुझे डर लग रहा है इन्होंने जो जवाब दिया उसके बाद मेरा सब फुस फुस हो जाएगा वी कैसे <laughs> नहीं एक्चुअली मैंने बहुत पर्सनली कनेक्ट किया था मैंने पहले भी बात की है इसके बारे में इस सब्जेक्ट uh, के साथ क्योंकि हमारा काम कुछ ऐसा है और शायद बहुत सारे काम ऐसे हैं जहाँ जब आप अपने मिड थर्टीज़ में आते हैं तो बड़े सारे नए लोग आते हैं यू you नो know, लोग उनके बारे में बड़े एक्साइटेड होते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं होते अपने करियर में तो आपको ऐसा लगता है कि यार क्या लोग भी मुझे उतनी इम्पोर्टेंस देंगे इतने सारे नए लोग आ रहे हैं इतना सब कुछ हो रहा है यू नो एक तरफ तो ये बात होती है यू नो सो यू वंडर कि जो आपने अपने लिए सोचा था या जो आपको लगता है आप करना चाहते हैं जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली से अपने बच्चों से यू नो इतना दूर रहते हैं वो होगा या नहीं होगा यू नो और दो तरह के लोग होते हैं मुझे ऐसा लगता है ट्वेंटीज़ में तो सबके अंदर आग होती है यहाँ पर कि मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा यू नो मैं सब कुछ करूँगा और फिर लाइफ होती है और मुझे लगता है 95, 96 सिक्स हिंदुस्तानी मर्द और कई औरतें शायद वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहते थे यू you नो know, उनके जो अपने ख्वाब थे अपने लिए उनको फैमिली के लिए यू you नो know, अपने पेरेंट्स के लिए या यू you नो know, अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके लिए शायद उनको अपने आप को और अपनी चाहतों को पीछे करना पड़ता है और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है यू you नो know. और फिर एक वक्त आता है जब या तो वो आग उनके अंदर कम हो जाती है और वो लाइफ में शायद ठीक एडजस्ट कर लेते हैं जो भी है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो आग कभी जाती नहीं है वो जलती रहती है जलती रहती है और ये फिल्म उस कैरेक्टर के बारे में है जो रोज़ अपनी ज़िंदगी वैसे ही वैसे ही वैसे ही नहीं जीना चाहता और वो एक दिन कहता है कि यार आई वॉन्ट टू फील अलाइव आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट लिव आई वॉन्ट टू फील अलाइव और वो उस चीज़ को चेज करता है जो उसे लगता है कि वो ऐसा कर सकता है शायद जो दूसरे लोग नहीं कर सकते जिससे उसे लगता है कि क्योंकि उसका सबसे बड़ा डर यही है कि उसका बेटा भी उसे वैसे ही देखेगा जैसे यू नो शायद लोग उसे देखते हैं और वो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए तो वो उसको चेज करता है बिकॉज वो कहता है यार आई वॉन्ट टू फील अलाइफ फिर जो भी हो जैसा भी हो वो देखा जाएगा तो वो महरम के अंदर वो लाइन्स भी हैं क्या लाइन्स हैं ना है जो देखी जाए अब करम ही फरमाए होना है जो देखी जाए अब करम ही फरमाए कि अब मेरे कर्म जो हैं वही बात करेंगे दुनिया से अब जो होगा वो देखेंगे सो so, वो एटीट्यूड जो है यू नो मैंने जब ओरिजिनल फिल्म देखी इट ब्रोक माय हार्ट मतलब इट टोर थ्रू माय हार्ट एंड इट वेंट एंड जस्ट आई डोंट नो कनेक्टेड विद समथिंग सो डीप कि मैं इंस्पायर हो गया यार बहुत मोटिवेट हो गया मैं यू you नो know, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मैं हिंदी ऑडियंस के पास लेके जाना चाहता हूँ और यू नो किसी ने सवाल पूछा था कि यू नो डिले हो गई टाइमिंग इम्पोर्टेंट होती है आपने शायद यहाँ किसी ने सवाल पूछा था तो मुझे एक्चुअली वियर्डली ये लगता है कि आफ्टर कोविड एंड आफ्टर एवरीथिंग दैट इज हैपन इन द लास्ट टू ईयर्स आई फील ये फिल्म जो कह रही है ये हम सब लिए बहुत ही एक बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस होगा <laughs> लेकिन आई थिंक बहुत मोटिवेटिंग भी होगा तो दैट्स वट आई फील Uh, hi, Shahid. Justin here from PTI towards your left. Yo, yo. What's up, Justin? Hi, hi. hi. Uh, Shahid, so much of Jersey is about a man who bounces back after being written off. Um, as an actor, was there ever a phase, Shahid, where you felt that a section had written you off? You tell me, yar. You didn't write off. What will happen? You tell me. No, I. You know, you guys do such deep analytical studies of our careers that we also <laughs> never thought those things that you guys write. So, you tell me. No, but as an actor, I don't never thought. कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा मैं बहुत बेशरम और बहुत थिक स्किन था आई वाज लाइक मैं कर सकता नहीं तो मैं नहीं होता ना अगर मैं ये कहता हूँ हमेशा एंड आई रियली मीन दिस इन द ट्वेंटीज व्हेन वी आर इन आर ट्वेंटीज वी डोंट हैव पर्सपेक्टिव ऑफ रियलिटी यू नो 
we look at everything in a very idealistic manner and we have a lot of adrenaline and a lot of passion a lot of drive inside us you know so we keep pushing hard for things that a lot of times are very um like they, they probably won't happen you know but you keep pushing and i think that's how my life was i mean i've done everything thinking mai kar lunga when everybody else uh, you know looks at you and says ye kaise hoga uh, you know so i have always lived my life like that ke agar koi na bolta hai to to mujhe karna hi padega तो ये मुझे जब ज़्यादा लोग बोलते थे ना ये वो वो तुम्हें लगता था अच्छा रुको रुको टाइम आएगा टाइम आएगा ब्रेव हार्ट के अंदर एक सीन है पता है जब वो स्कॉटिश आर्मी वेट कर रही है और सामने से इंग्लैंड की आर्मी आ रही है और वहाँ पे वो वॉट्स मेल गिप्सन वेट कर रहा है एंड ही जस्ट सेंग होल्ड 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 यू नो सो इन लाइफ यू हैव टू गो थ्रू दोज मोमेंट्स यू हैव टू होल्ड यू नो लेट द वर्ल्ड पुट यू डाउन यूज इट इट्स फ्यूल एंड आई रियली फील समटाइम्स ease and success is more harmful for you than failure because failure puts a lot of fuel in your system to work really hard i think hi hello everybody hello oh my god come on the hara and the house what's up <laughs> um this question is actually it can be answered by anybody or by everybody um the trailer suggests and of course we know jersey is the story of an underdog an underdog and i've through the years over the years one has seen that an underdog's story generally strikes a chord with the audience and clicks the trailer also suggests that it looks very nice you know it uh, it just might click in a big way is it real life imitating real life that y'all are the underdog for 14th april a very big film kgf chapter 2 is coming very big in terms of scale y'all might be bigger than that also one does and no one will know on 14th april so gotham beginning with you how yes. difficult was it to accept that you will be known as the underdog till the day of release uh, how difficult was it to plan uh, your release on 14th april because the moment lal singh chadda shifted right uh, i got a call from him that you know we are coming on 14th so was it a difficult decision or uh, um, it wasn't uh, so the way i see it i mean uh, the lot of well wishers and a lot of friends who uh, call me and ask me i mean kgf is coming it's such a big film uh, probably you shouldn't be coming on the same day uh, the way i uh, see it sir uh, i think uh, good film always uh, finds its way to the audience and uh, we are very confident about our product and uh, i don't see it as uh, Uh, yeah thank you so much sir <laughs> i don't see it as uh, kgf versus jersey i see it as uh, kgf and jersey because i think both the films have enough space and uh, i mean the pandemic has done a lot of bad things but if i can say one good thing i mean it brought us the entire fraternity and industry together every friday we want every film to work and the same way i want kgf to work uh, because yeah because we are so happy uh, Gangubai work, Tripla work, Kashmir Files work, and uh, we want KJF to work, and we want Jersey to work. So uh, yeah, I think we have uh, enough space for both the films to uh, work, and the audience get a better option. So we're happy for that. Yeah. Thank you. Uh, hmm? Well, uh, I'm so happy to meet you first of all. Thank you. So am I. Uh, <laughs> Um sir honestly this week is so cru like the uh, the release week is so crucial because um Jersey is coming KGF is coming and I think we all are spoiled for choices you know it's a fa it's a it's a human drama you'll see uh, this lovely journey of Arjun Talwar at, at the same time you'll see KGF chapter 2 which we all have been excited and waiting so I think I am the kind of person who watched Spider-Man and 83 on the same day like back to back shows so guys uh i really I, i i mean i'm very excited for the film to come out first of all because it's my best like according to me i feel like i i'm really proud of this film and second of all it's coming out in theaters bollywood is coming you know we need to stand together we need to celebrate each and every film this story uh deserves to reach out to the wider audience and i'm just happy for it to be coming out in theaters so great. yeah great well um no see i'll i'll go a little back before i come to answer your question because my point of view towards these things is a little different um you know jab after kabir singh you know everybody said 
अब तुम्हें ना डेढ़ सौ करोड़ की फिल्म करनी चाहिए क्योंकि पैसा लोग लगा देंगे तुम्हारे ऊपर लेकिन वो लगा तो देंगे लेकिन पिक्चर क्या होगी यू नो सो आई थिंक एक स्केल्ड फिल्म बनाना और एक अच्छी फिल्म बनाना हमेशा सेम चीज़ नहीं होते मुझे ये लगता है अच्छी फिल्में चलती हैं तो के जी एफ टू अच्छी फिल्म होगी ज़रूर चलेगी जर्सी अच्छी फिल्म होगी ज़रूर चलेगी फिल्म अच्छी होनी चाहिए और दूसरा यार मैंने जो सिनेमा देखा है जो मैं बड़ा हुआ हूँ बिकॉज मेरे लिए पॉसिबल था ना बड़ी फिल्म करना अभी भी पॉसिबल है क्यों नहीं कर रहा मैं ये क्यों कर रहा हूँ तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इसलिए मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ आई एम चीजिंग द हार्ट ऑफ अ फिल्म आई एम नॉट चीजिंग द साइज ऑफ अ फिल्म बिकॉज टू मी द हार्ट ऑफ द फिल्म इज द साइज ऑफ द फिल्म द साइज ऑफ द फिल्म इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म फॉर अ फिल्म यू नो एंड ऑफकोर्स इट्स नाइस टू सी इट ऑन द बिग स्क्रीन सो सो I don't come from that kind of thinking that बहुत सारा पैसा खर्च करो तो बहुत सारी ऑडियंस आएगी आई थिंक हिंदुस्तान एक ऐसी कंट्री है हुआ वेरी स्मार्ट कि यार अगर कम में अच्छा काम होता है तो मैं ज़्यादा क्यों दूँ यू नो तो मैं तो बचपन से ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ मेरी यही थिंकिंग है और मैं तो हमेशा डरता हूँ एक्चुअली बहुत हाई बजट फिल्में करने से बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि उसमें हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यू नो आई थिंक लोग फिल्म बनाते हैं यू नो तो मेरी रिलेशनशिप इन चार लोगों के साथ है जो तीन लोग इंक्लूडिंग मी चार जो अभी स्टेज पर बैठे हुए हैं और अगर हम साथ में मिलके एक फिल्म की कहानी को समझ के उसकी इमोशनैलिटी को समझ के और हम किसके लिए फिल्म बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं समझ के एक बहुत ही टाइट वे में काम करें तो शायद उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत पोर्टेंट होता है ऐसी मेरी थिंकिंग है हैविंग सेट दैट मैं हमेशा देखा है छुट्टी के टाइम जो भी दो तीन पिक्चरें आती हैं और यही चार सवाल होते हैं वो आएंगे तो आपका क्या होगा और आप आएंगे तो उनका क्या होगा लेकिन सब फिल्में छुट्टी पे जो नॉर्मल उनका कलेक्शन होता है उससे बेहतर करती हैं क्योंकि छुट्टी पे देखिए क्या होता है एक ऑडियंस है जो हमारी फिल्म देखना चाहती है एक ऑडियंस है जो जो भी दूसरी फिल्म आ रही है वो फिल्म देखना चाहती है लेकिन एक ऑडियंस है जो फिल्म देखना चाहती है यू you नो know, वो छुट्टी के लिए वेट करते हैं कि चलो यार फिल्म देखते हैं सो वाई शुड यू नॉट बी द फिल्म दैट इज इन द थिएटर्स वन एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो वॉच अ मूवी यू नो सो यू शुड नॉट गिव यू सेल्फ सो मच इंपॉर्टेंस ऑल्सो कि सिर्फ मेरी वजह से लोग आएंगे बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं यू नो सो सो या सो दैट्स हाउ आई लुक एड आई थिंक फिल्म का दिल बड़ा होना चाहिए मैं हमेशा उन्हीं फिल्मों को चेज करूंगा जिनका दिल बड़ा है बिफोर वी कंटिन्यू विल बी टेकिंग जिस थ्री मोर क्वेश्चन लास्ट थ्री क्वेश्चन हेलो सर या हेलो सर फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी राउजिंग ट्रेलर अ फैंटास्टिक ट्रेलर सो आई थैंक यू आई वुड लाइक टू आस्क यू आई सी अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन शाहिद कपूर एंड अर्जुन तलवार बिकॉज दे बोथ स्टार कबीर सिंह के टाइम पे ये बोला था मुझे नहीं सर मैं पहली बार आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट थैंक यू बिकॉज दे बोथ स्टार्ट ऑफ विद बैंक देन देर इज अलाइट स्लम्प एंड देन दे बोथ सरप्राइज वन एंड ऑल इन देर थर्टीज he on the cricket pitch and you on celluloid with kabir singh so i want to ask you did you channelize your own ups and downs of your career to portray the angst the happiness the emotions of arjun talwar yes yes um you noticed very very correctly uh, my heart is very close to arjun talwar's character i can relate to him tremendously like i said you know when you're in your 30s as a man um, the responsibilities that you have that transition from being a boy to a man Uh, you know only happens after you become a family man till then you're a boy you know when you have those responsibilities when you have a family when you have children when you put other people in front of you then when you chase your dream and you don't let them down that is being a man baki sab wo time pass hai chalta hai hey cool yo bro ye sab theek hai wo 20s mein maine bhi kiya hai but i respect the men who know how to balance everything and arjun talwar is a guy who has to look at his family and it's a very emotional journey of a character um uh, and i i don't know like i just i connected with it very closely so there is a lot of uh, shahid in arjun talwar yes there is okay uh, sir uh, at your center uh, sir your dad is one of the most finest actors and what is his verdict on your performance in jersey you ask him <laughs> <laughs> now what has been the feedback he has given you my dad is a man of very few words uh, you know uh, and uh, I don't know actually we haven't been able to chat because I've just been promoting it's been so busy and usually we do our screenings uh, you know closer to the release of the film so when we see it together I will be standing nervously like a student and hopefully he'll say a few nice words but as of now I don't know what he thinks about me I I hope it's good Shahid uh, Lipika here aapke paas mic aa gaya aa gaya <laughs> What's your take on remakes 
and I had spoken I have done to, too. Yeah, but I had spoken to Nani. He has. He says that he's a Shahid is a brilliant actor, and he's he'll definitely do a good job. So and also I asked him why. I didn't agree with him. Yeah. <laughs> yeah. Even we know you're a good actor. I'm just kidding. I'm just yeah, kidding. Yeah, I know that. Okay. So. So you know everything. He, what, what should I say? <laughs> <laughs> Been here, no? So I know about you. So Nani uh, was also of the opinion that I asked him. Uski abhi ye Sham Sangha Roy release hui thi na. So I asked him ki why didn't you make it in Hindi also? So he said I love my pictures to be remade. But that's very magnanimous of Nani to say that. I mean, uh, you know, it goes to show that he's a pure artist, and uh, he's not selfish about the content that he creates. And and you know, it's great for uh, for him to, uh, you know, wish well on uh, Josie. I know you can be. Uh, I'm sure we all are a little, uh, you know, um, kya kehte hain? You know, we are all little. Apne kam ke baare mein thoda sa hamlo ko aisa hota hai na. You know, you get a little possessive about it. Uh, but. Uh, there are only that many stories, yeah, Deepika. So many films that are called remakes because, you know, they're official remakes. But, I mean, so many films are like so many other films are like so many other films. And, you know, so you have to make it your own. Um, and you shouldn't do a remake just because it was a hit. I think that would be uh, just not a very inspired artistic thing to do. That would be a very calculative thing to do. I've always said that I did this film because it just hit me straight in my heart. And I felt like, ye kahani I want to tell to the wider audience because it motivated me tremendously you know so this film is a very personal kind of thing for me very personal you had serious talks so let me ask you your desire to work with samantha on a lighter my, note my desire to work with samantha uh -huh. what about it you want to work with her you want to work with her <laughs> shahid wants to work with i want to work with a lot of heroines <laughs> yes of course i had read somewhere so i asked you Oh, like that? Yeah. Yes, that was because it was related to Raj and DK and Family Man. and mm -hmm. Yes, of course. I mean, she's tremendous. Okay, my la my question to Go Gotham. Uh, for RR, you know, the Telangana Hydra. I want Comment to work with Alu Arjun, Arjun also, but... Achha, very cool. I want to do that step with him. That, uh, Ooh. And yeah, I want to do. Okay. Huh? You'll do... you like that? Good. When Obviously, I grow beard and do like this. Anything you do suits you. Audiences like you so much. Thank you, thank you. Okay, Gotham, uh, RR, uh, uh, I mean, uh, in the South, you know, they've increased the rates of the ticket in for RR for 10 days, I suppose. Telangana and Hyderabad. Yeah, and also, so, yeah. what about your jersey? Will you be enjoying the same status? Same status? Uh, the ticket price? Ticket prices. I'm really not so sure. I'll answer that I'm instead very of wrong person too. <laughs> uh, Ticket pricing is normally decided by the cinema uh, themselves. It's not by the film because we bring the film to the cinema. Each cinema, depending on a holiday, depending on the, the film, they decide their ticket pricing respectively. Like City Mall is different than Icon. Juhu is different than Cinepolis. So everybody's different. They price it accordingly. So that's something that normally is a cinema decision. So it comes down like if there's a holiday weekend, they like to take a little spike. If it's a normal weekend, they keep it normal. So those are decisions they take. So it's nothing to do with the team over here. There was some problem, you know, hiccups in the South about the tickets. No, they, that was a cinema decision. Yeah, he, he's a director, so he wouldn't know the commercial aspect of it. Uh, so he sticks to the creative. Uh, and normally, it's the cinema owners saying big film or holiday film. We want to increase the pricing because we know audiences come in and get that footfall. Thank you so much. Um, uh, well, hi. Uh, so my question, hi, Shatma, this side from Home Bollywood. Uh, my question is from Runal. Uh, so, just like Shahid ne bola ki, you know, um, Runal to already uh, TV ki bahut badi, uh, you know, star hai. Well, kitni baar aisa hua hai ki Shahid aapki tarif karte gaye hain film ki shooting ke dauran. And uh, Shahid, you have a question you know, there is a scene in the film ke andar, pe you are hugging your dad. Uh, it's a emotional scene for us to see what we get to see. But what was your thought while uh, shooting that particular scene? Emotionally, what was going on in your mind when you were shooting that scene? Before I answer, can I just... Shahid, can I ask you? Aww. You know, uh, thank you for asking me that question. Uh, the first week of Jersey was very difficult because ये ना यहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ होता था मुझे याद है अमन के साथ मैं बैठी थी अपने रूम में और मैं रो रही थी मुझसे नहीं होगा ये बहुत difficult है और 
सेट पर जब मैं जाती थी जब हम अपने रिहर्सल्स करते थे यहाँ पर अनिल सर नहीं है जो हमारे डीओपी है मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगी क्योंकि अनिल सर शाहिद अमन एंड गौतम सर ये चारों ये पांचों चारों दे ऑल आर लाइक माई पिलर्स एंड कमिंग फ्रॉम देम वेन दे से मृणाल यू कैन डू इट इट जस्ट मेक्स यू फील गुड कि हाँ यार मैं मैं कर सकूँगी एंड जो भी आप देखोगे चौदह अप्रैल को वो बोलेगा बट हैविंग सेट दैट आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद शाहिद इट वॉज माई ड्रीम इट्स अ ड्रीम कम ट्रू एंड आई एम श्योर यू ऑल द गर्ल्स एट जेलस आउट देर बट मैं बहुत उनकी बड़ी फैन रह चुकी हूँ आई हैव आई हैव टोल्ड हिम मल्टीपल टाइम्स एंड आई विल नेवर एवर गेट टायर ऑफ हाउ wonderful how focused and how secure actor he is his performance is just this performance it blew my mind and i am the lucky one to be witnessing this uh, behind the screens as well and uh, you know bahut waqt lagta hai chemistry build up hone ke liye lekin kabhi bhi shayad ne mujhe ye feel nahi hone diya that you know i'm i've just started my career he always treated me like a family and i'm really happy to have him as a friend as well I, I a guy actually left me because I was doing a film with Charan. Well, He's like my cousin now. अंकल मुझे लगा आप सो गए थे मालूम है आप कैमरा रख के जो मस्त एकदम ऐसे थे आप मैं तीन चार बार देखा कि अंकल सो गए क्या? आप आठ बजे निकले सुबह में सर मैं सात बजे उठता हूँ सर छः बजे कभी पांच बजे I, let me just finish answering her question. Um, well, it's always, uh, you know, this is the first time when I worked with my dad. I felt like both of us are men, both of us are professionals, and both of us are allowing each other to not bring the father-son angle on on set so much. I think we used to uh, find small moments where me and him would go on the side and spend father some time. Sometimes it would be at lunch time. sometimes it would be when we were back in the hotel uh, but most of the times on set i needed to be arjun and he needed to be coach bali um and uh, he let me do that and i had the confidence and i think the experience to want to do that because you know we are there as professionals uh yes, so well we would yes. love to take more questions but we're short on time so we would that'll be the last question we'll be let taking let this person take his last question he was he just let him take the last question I I don't think you remember तू जेलेस हो रहा है क्या सिंगापुर सिंगापुर से आए इनसे क्यों सवाल पूछ रहे हो actually um I was lucky enough to be um in the event where you were launched the Vex um, museum in Singapore and yes. before uh, that I remember telling my girlfriend that Kabri Singh is going to be a blockbuster yeah he forced me to watch it <laughs> and I uh, was so happy that that movie turned out to be a huge blockbuster and today I told her the same thing that jersey is going to be a huge block blockbuster again i'm sure and hum tujhe yahi rakh lete hain yaar to singapore mein ja and and a few um a few uh, questions from the singapore fans for you um since they love you so much they don't want and they want to see you uh, come singapore one day because of covid it was so hard for um i mean you they are dying to see you in singapore and many of the fans they don't even understand the language like me and we still love to see you on screen and they they would love to see you in singapore again thank you so much brother thank you thank you for all your love yes. thank you for being so supportive uh singapore is a beautiful place yes. i love coming there very often and uh, the minute things open up and you know travel becomes more relaxed i will make sure that i come there but thank you for all your support and thank you for all your positivity thank you brother and one more thing last one they are one they, they told me to to tell this you um so we did a poll of the most loved actors from bollywood and singapore voted you and sharukh khan so they are dying for you they call you the king kapoor to be with king khan on screen one day wow oh, thank you so much it would be my privilege but thank you so much thank you thank you well thank you so much for everyone who joined us today um thank you so much shahid mrinal aman sir gautam thank you for joining us tum log na jab main school mein fourth standard mein tha na तो मेरे को नाइन स्टैंडर्ड के बच्चे बहुत बुली करते थे तुम लोग एकदम वही हो मालूम है क्या यार ऐसे क्या यार बेचारे को भी नाइस टू यार चेयर हटाओ बेटा चेयर हटाओ और कुछ डिमांड है सर आपकी
तो क्या चाहिए मेरे को इतने सारे क्या वॉट इज द पॉइंट मैडम इधर देखिए लुक अभी सेंटर में देखिए मैडम इधर देखिए मैडम जी इधर लुक दीजिए नाइट भाई आ जाओ भाई शायद भाई आइए आइए अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ तो देख भाई भाई इधर लुक दो भाई इधर लुक दो ना भाई यहाँ पे भाई यो 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 इधर इधर बोलो इधर सर इधर देखो दो बात 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 हमारे ग्रुप भी अभी करते हैं भाई ग्रुप कोई बड़ा ओ क्या बात है अरे हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए अमन भाई अमन भाई इधर है अमन भाई आ जाओ किधर गए तो एक साथ में साथ में ग्रुप करते हैं शायद भाई शायद भाई शायद भाई अरे चेयर साथ में है नो 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 किसको हाँ बाहर नहीं करने का और जिसको चाहिए थैंक यू जाओ क्या नहीं नहीं चाहिए इसको ये बात में बात में